Bueno amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, eh, bienvenida, bienvenida a este tiempo de radio y también de televisión a través de la 97.3 para la capital, los 79 pueblos de la provincia y también si nos escucháis a través de la aplicación desde cualquier parte del mundo y también a través de nuestra página de, en Facebook, también que podéis seguir en directo este tiempo de radio pero con cuatro cámaras en HD con la asistencia técnica de Abraham Carrascal. Vamos a hablar de hostelería, de la restauración, de la problemática que empresarios onubenses están encontrando con las restricciones por parte de las autoridades respecto al COVID-19. Estamos con Rafael Acevedo, que es el presidente de Bareca. Rafa, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Nada, bien. Aquí estamos… Sufriendo. Sufriendo y pasándolo, mal. pasándolo cada día que esto no se le ve de Artune la luz imposible. Muy bien. Vamos a saludar también a Francisco Muñoz, que es el secretario de Barca. Francisco, acércate al micrófono. Hola, Paco. cómodo? ¿Cómo estás? Tal? Buenos días. Pues mira, aquí estamos ya con las pilas cargadas este curso empresarial, como se suele decir, a ver qué nos depara estos trimestres que venidos. Sí. Me voy a pedir a Barán que me baje el volumen de aquí de, de monitores, por favor, que, que baje el volumen de aquí para que no haya acople. Eh, bueno, los dos sois propietarios. Bueno, Rafael Acevedo, súper, súper eh, conocido. Eh, eh, le salieron los dientes detrás de un mostrador. Conoce la hostelería pues desde pequeñito. O sea, que con él no hay debate porque siempre lo va a ganar. Uh -huh. Yo toda la vida, ¿no, Rafa? Pues yo empecé en el Burgo de la Palmera con 13 años. ¿eh? Eh, para los 14 más o menos cuando empezamos. Eh, allí yo salía del colegio y pues los fines de semana me iba a ayudarle a echarle un cable a mis hermanos que eran mayores que yo y pues he echado los dientes fregando detrás de un fregadero que es como empezamos todo con sí. una caja de coca cola que no llegaba al fregadero y a partir de ahí pues ya pues imagínate hasta ahora que tengo 47 años pues toda mi vida en la hostelería y nada pues pero te puedo decir de que lo que estamos sufriendo y lo que estamos padeciendo ahora mismo es el, lo peor que yo he padecido en la hostelería en todos los años que llevo mm, dentro de la hostelería. Claro, porque habéis, habéis pasado las crisis, la famosa crisis de, de 2008, que lo habéis pasado. ¿Tú también eres propietario? No, no, ¿Sí? yo Paco, en este caso soy secretario de secretario. la asociación, empleado de la asociación uh -huh. y la verdad es que, bueno, llevo el cargo con ella unos cuatro años aproximadamente uh -huh. y te puedo asegurar que ha sido el peor semestre de, laboral que he tenido yo en mi vida. Ha sido una auténtica locura porque ha habido mucha incertidumbre, uh -huh. mucha nueva normativa, muchos nuevos decretos y la verdad que el sector pues, ha sido el más castigado por, por sí. esta triste pandemia. Uf, sin duda. Eh, para, para hacer un poquito de, de historia antes de entrar ya en, en materia y para hablar de la problemática, para conocer eh, Bareca es una asociación que reúne a varias de Huelva y provincia, ¿no, Rafa? ¿Cuántos asociados tenéis? Pues estamos alrededor más o menos de los 300 afiliados ya en 300. Areca, o sea, eh, es Huelva y Provincia y la verdad que desde estamos desde FOE, uh -huh. eh, creo que es donde debemos, debemos de estar claro. los empresarios, eh, si no nos ayudamos desde dentro de FOE, el paraguas de FOE es lo importante para el empresario y para todos los sectores, ¿no? Y entonces pues Areca pues, tiene una proyección muy importante, tengo que felicitar a nuestro secretario que hace una labor muy importante, uh -huh. está siempre para todo, igual que con esta pandemia que hemos tenido, pues desde el confinamiento no ha parado, no, no, no ha parado en ningún momento, siempre pendiente a todos nosotros, a los afiliados, preocupándose de todo desde dentro de FOE y la verdad que se ha hecho una labor muy importante dentro uh -huh. de, de Bareca. En Bareca también, Francisco, eh, hay varios, bueno, los bares de restauración, los clásicos restaurantes, para esta etapa también de locales nocturnos también. Sí, pues, tenemos bueno, ¿no? acá tenemos en este caso pues, bares, uh -huh. restaurantes, cafeterías, bares de copas, discotecas, sí. tenemos de todo tipo de lo que es esto de hostelería, centros de celebraciones, catering, etc. Uh -huh. ¿Vale? Tenemos todo ese tipo de establecimiento y bueno, ahí estamos luchando por esta pandemia si somos capaces ya uh -huh. de, de cogerla ¿no? y uh -huh. darle un pulso entre economía y pandemia que creo que es lo que tenemos que hacer porque este virus, como todos sabemos, Paco, llegó el día 14 de marzo, bueno, uh -huh. llegó el estado sí. de alarma el 14 de marzo, pero no sabemos cuándo se va a ir y, claro. si, y si se va a ir o no se va a ir. Con lo cual tenemos que convivir con él como sea. Sí. Eh, eh, ¿Todos vuestros socios ha, ha, han bajado las cajas, todos? ¿O hay alguno que diga, no, para mí me va mejor que antes? No, hombre, esto, eh, quien diga que le va mejor que antes, miente, eso es, que es imposible. Uh -huh. ni, ni lo dicen tampoco, uh -huh. porque esto, uh -huh. eh, ¿quién va a decir que le va mejor que antes? Primero, hemos tenido dos meses y medio 
que en un negocio cerrado, con las persianas cerradas, claro. yo creo que quién va a aguantar y soportar eso y más o menos los gastos han sido los mismos. Y a partir de que hemos abierto, hemos abierto con unas restricciones, ¿no? con unas medidas, con unas medidas de seguridad, que ya se ha, se ha añadido también un gasto más, ¿no? porque claro. cuando hemos abierto pues hemos tenido que abrir con gastos de guantes, guante, mascarilla, gel, claro. etcétera, etcétera. Eh, limpieza de los servicios más, más que antes, o sea, son cosas que se han añadido un gasto que antes no se tenía y después una restricción abrimos a un 30%, a un 50% y ahora estamos en 75%, o sea que es un negocio al 100% y cuesta trabajo tirar para adelante con él, imagínate con restricciones, ¿no? En cuanto a los ERTE, que bueno, vamos a ver ahora que empieza el curso político, parece que se quiere prolongar los ERTE, creo que pide la hostelería hasta Semana Santa de 2021. ¿Cómo, cómo llevan los empresarios de, de Bareca? Pues Paco, mira, ahora mismo los ERTE, como bien sabemos, sí. están hasta final de, de septiembre, uh -huh. se van a prorrogar presumiblemente hasta final de año, uh -huh. de momento, uh -huh. y la idea es que se mantenga mínimo hasta final de, del primer trimestre del año 2021, porque evidentemente, como hemos hablado ya, la pandemia no sabemos cuándo se va a marchar y el daño que está haciendo esto al sector de hostelería es tremendo, es increíble, incalculable. Vamos, de hecho, la asociación estimamos que perdamos este año una media de un 45% de, en todos los negocios. ¿eh? O sea, para una estimación, 45% te puedo asegurar que vamos a estar ahí. Y por desgracia, man, o sea, por fortuna tenemos muchos empleados y vamos a perder tanto empleos como empresas. De hecho, actualmente tenemos eh, los datos que tenemos del Instituto de la Ciudad Social y demás. Eh, con respecto al año pasado hemos perdido 2.500 3.000 puestos de empleo. ¿eh? Uf, se dice rápido. Por favor. Mm. Y ahora cuando se acabe el verano imagino que eh, os teméis lo peor, ¿no? Ya, ya no lo estamos temiendo. Uh -huh. Ya desde que tuvimos las restricciones ahora mismo el 16 de agosto, el tema de horario, que ahora si quiere tocamos ese tema. Sí. Pero ya a partir de ahí, imagínate, ya es que estamos pensando hoy con las canes abiertas, ahora cuando llegue más o menos el 20 de septiembre, ¿no? Y cuando llegue octubre a Huelva y cuando llegue noviembre, ¿y qué, va, y qué vamos a hacer en Navidades? Que esto, sí. la verdad que eh, estamos muy preocupados porque la verdad que estamos en, en unos momentos muy difíciles y ya se han quedado mucha gente por el camino y los que claro. nos podemos quedar ¿no? todavía, ¿no? Es, sí. de, es de los sectores más castigados, ahora te voy a preguntar porque eh, estuve en Madrid hace un mes y, y veía restaurantes clásicos de toda la vida, se traspasa, cerrado, bares de toda la vida, estamos hablando del centro de Madrid, ¿eh? no en un barrio periférico, en el centro de Madrid, bares históricos que ya han hecho la persiana para no abrir. En Huelva ha pasado, ha habido muchos asociados que os haya dicho ya yo no puedo abrir. Ha habido algunos que han tenido, no han podido más, y, pero vamos, Huelva también, respecto a lo que me estás diciendo de Madrid, como en Sevilla, yo estaba en Sevilla mucho eh, semanas atrás con temas de mal y eso, y Sevilla también se anota mucho, hay muchos bares sí, claro. emblemáticos cerrados. ¿Qué pasa? Que esas capitales viven del turismo, y nosotros aquí... Por una desgracia que no, ha venido, que no hemos tenido vivir del turismo, nosotros somos supervivientes con nosotros mismos. Sí. Entonces, lo hemos sí. padecido menos, a lo mejor. Sí. Pero esas que grandes capitales están reventadas en el sentido de que porque viven del turismo. Y al vivir del turismo, pues es una inyección que han dejado de tener. Uh -huh. Bueno, eh, no se puede hablar de cifras, ¿de cuántos asociados han cerrado los bares? Eh, pues Paco, sinceramente ahora mismo es pronto para hacer balance. Claro. Yo entiendo que evidentemente la crisis de la hostería va a llegar en torno al principio del año 2021 cuando hagan balance los propios sí, empresarios claro. de cómo están las cuentas, resultados que han tenido y si compensa o no. También hay que esperar porque hay mucha incertidumbre, como sabes, y hay que ver cómo va a avanzar este último cuatrimestre claro. del año, porque las, las navidades son muy importantes para el sector y no sabemos cómo se va a desarrollar. Y la verdad que es lo peor que tenemos ahora mismo en este sector es la incertidumbre creada, porque mañana te, te cambia una norma de repente y te estás destrozando pues, seguramente más claro. de dos o tres horas de rentabilidad de tu negocio, como ha pasado hasta hace unos días. ¿no? El 16 de agosto se publicó una norma que tenían que cerrar los bares y restaurantes a la una de la mañana. Uh -huh. Imagínate el palo que ha sido para el sector sí. en la costa, en la sierra, en Andévalo, en todas la, las comarcas de la provincia. Eh, institucionalmente el empresario ha recibido alguna ayuda institucional cuanto... institucional del ayuntamiento de Huelva directa se ha recibido en Huelva Capital uh -huh. una ayuda por importe de 500 euros a todos los a todos aquellos que la han solicitado uh -huh. han presentado una serie de facturación justificando que han tenido mayor gasto de 500 o sea, más de 500 euros de gasto uh -huh. en los meses de confinamiento y los meses que han estado cerrados uh -huh. y, si, y si lo han presentado y lo han solicitado el ayuntamiento todavía no ha resuelto pero le va a dar esa cuantía económica 
directa. Ajá. Después otras localidades de la provincia sabemos que también ha hecho ese tipo de ayuda directa. Ajá. No recuerdo, Paco, si eran 1.800, sí. 600, pero sé que los ayuntamientos, que es en este caso la institución más cercana de la sí. hostelería, sí es cierto que ha estado bastante con el sector. Sí. Eh, lo que sí observamos, más mesas de fuera, las terrazas parece que se han ampliado. En ese sentido, ¿estáis satisfechos? Bueno, se han hecho en todas las ciudades de España, se ha permitido bueno, aumentar el número. La verdad que sí, que aquí desde que nos reunimos con el alcalde, el sector de la hostelería, comercio, nuestro presidente de FOE, José Luis García Palacio, la verdad que todo lo que se le pidió a, aquí al ayuntamiento, al alcalde, pues todo ha sido facilidades, todos nos han ayudado en el sentido de mesa, en restricciones de horario, Ajá. en todo. Lo único malo que ha venido ahora ha sido el tema, como ha dicho Fran, el tema del 16 de agosto, la restricción de, de horario, no a la una. Creo que es una equivocación totalmente. El sector, sobre todo, de lo que es la nocturnidad se la, se la ha cargado, en el sentido de que eh, no lo veo lógico, porque yo no veo lógico de que un, un establecimiento a partir de la una, que quiere decir que a la una el virus se va. Se va. Yo mm. creo que con el virus hay que convivir, con el virus hay que luchar y, y creo que se tenía que haber tomado otras medidas. ¿Cómo otras medidas? Pues las discotecas, no haberla tenido como discoteca, haberla tenido como copa, haber clasurado lo que son las pistas de baile, cosas así, pero que con las, con, con las cosas también que están haciendo muchísimos bares de copa, como la restauración de Huelva y provincia, creo que está muy mal tomada la decisión que han tomado el 16 de agosto. Deberían aprender de los ingleses que allí las discotecas están abiertas, los bares de copa abiertos hasta alta hora de la noche, pero con unas medidas restrictivas, ¿no? Y, y, y se puede convivir, porque allí tienen, claro, tenemos que convivir con, con el virus. Y, y, y manteniendo las medidas que, por ejemplo, el gobierno británico ha establecido, no tiene por qué cerrar a la una. Pues Igual, claro, el comportamiento claro. a las 12 del ser humano va a ser el mismo que a las 3 de la mañana. Usted sí, respete claro. las normas y puede estar en el palo, mismo a las 12 que a las 3 de la mañana. No, y después vemos de que cierran el que da puesto de trabajo, el que mete inyecciones, el que paga impuestos, el que mueve el país, el que mueve el mundo, como yo digo, lo cerramos a la una. Y ahora te ves los 24 horas vendiendo botellones. Exactamente. ¿eh? Claro, y, y en las playas, eh, la juventud, cachimba, etcétera, etcétera. Vamos, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Y en este sentido que... que... Bueno, ya está establecida esa norma. ¿Qué, qué, ¿Qué reunión institucional habéis establecido últimamente para de, bueno, a ver si cambiáis el horario? Pues mira, precisamente ahora venimos el presidente y yo de sí. mantener una reunión con la delegada de turismo de Huelva, Ajá. que le hemos trasladado nuestra inquietud sí. al respecto de bueno, el cambio normativo, horario y demás, para que sea traslado después de este caso por el consejero de turismo y justicia de la Junta de Andalucía, que en este caso es la consejería que ha establecido estas normas. A la vez te digo una cosa también, también es una norma interterritorial que se ha hecho en todos los municipios, sí. o sea, en toda la comunidad autónoma, porque fue un acuerdo de, de gobierno. ¿Y qué ha dicho la señora Muriel al respecto? Pues, no, pues evidentemente pues, le va a trasladar todas las cuestiones que le hemos planteado y esperemos que nos puedas ayudar lo máximo posible. Porque ahora, lo que, lo que aparte de otras muchas cosas, lo que necesitáis es que ese horario eh, se rompa, ¿no? Establecido a la una y que, que, que dé vía libre, no sé, pues hasta la hora... No Totalmente. Sé, 3, 4, Yo creo que hasta que tenga su apertura el negocio, que, sí. que, que sí. corresponda. El bar que tenga apertura hasta las 4 de la mañana, hasta las 4, que lo tenga a las 3, a las 3, o como hicieron, quitarle una hora. Uh -huh. También hasta ahí podemos llegar, uh -huh. estamos de acuerdo. Siempre que el establecimiento cumpla, como sí, claro, estoy diciendo, todas las normativas... La, todas las normativas eh, que, que, que lo cumplen sobradamente, pero es que contra antes quiten este horario, antes el sector se va a empezar a lo mejor a recuperar con lo que queda. Siempre sabemos que el verano se alarga siempre hasta octubre, a ver si por lo menos nos podemos recuperar, claro. porque es que estamos aquí ahora mismo muy asustados en el sentido de que y la nocturnidad, imagínate cómo están, imagínate pues claro. las llamadas que Fran tiene todos los días, porque claro, es que aquí en el sentido de que estamos muy asustados. Porque, y además no sabemos lo que, claro, lo que, se, nos, lo que se nos avecina sí. ¿Eh? entonces pues y lo vuelvo a decir que el virus ha venido para quedarte sí, y el, y, y, y el que, virus que así. tenemos que convivir y los medios ustedes se están creando unas alarmas sí. innecesariamente innecesarias, innecesarias. Sí. yo creo que, que alguien tenía que tomar ya un poco las medidas en el sentido que que sí, que todos los días eh, amanecemos con la noticia, uh -huh. eh, pues hoy 20, 40, 10, 8, 
pero sí, pero cuánto nos resfriamos, cuántos mm. cuánto mueren de accidentes, sí, etcétera, claro. etcétera. Eh, así es que, es que aquí nada más que se habla ya del COVID-19. COVID yo también yo coincido contigo, se está creando demasiado alarmismo. Ya yo, los telediarios, reconozco que ya no lo veo, ya es aburrido, aburrido, aburrido. Conexiones con Tina, con un pueblo, con otro, ha habido cinco brotes, siete, ocho. No hay nada más aburrido últimamente que ver los telediarios. Yo he de reconocer que ya no los veo porque es lo mismo. Tú pones un telediario eh, de ayer y el de hace una semana y es lo mismo, y el de hace un mes lo mismo. Brote, rebrote, rebrote. Cuando hay otros problemas quizás incluso más importantes en España de, de los que no se están hablando. Que, bueno, aparte del horario, Fran, ¿qué, qué, qué es lo que más...? ...necesita los telerubenses que os pueda dar la administración. Pues vamos, los teleros Paco necesita sobre todo ayuda directa... Uh -huh. ...un plan de rescate para el sector de la hostelería... ...que tanto aporta la economía lubense. Uh -huh. Eso necesita sí o sí, porque si no nos vamos a ver abocados... ...a perder mucho empleo sí. y a perder muchas empresas. Y en la provincia de Huelva, mmm, como te he dicho antes... ...somos muchos los que vivimos de la hostelería. Claro. ¿vale? Tenemos ahora mismo actualmente 17.500... ...si no hubiera sufrido esto, te puedo asegurar que este año... ...hubiéramos llegado a los 22.000 puestos de empleo, seguramente... ...lo que pasa es que este año, pues evidentemente hemos sufrido esta pandemia... ...y hemos llegado a este punto... ...y necesita un plan de rescate sí o sí... ...necesita el tema de los ERTES... ...que lo amplíe mínimo... ...hasta el primer trimestre del año que viene... ...de acuerdo, hasta el año 2021... ...de momento vamos a ver cómo avanzan los tiempos... ...y cómo avanzan los plazos... ...y sobre todo necesita pues que se le deje trabajar... ...como viene ocurriendo, el sector de hostelería... ...el sector más disciplinado que existe... Se le han impuesto muchas eh, medidas a tomar, las ha adoptado todas. Es verdad, no cierto. hay un bar que no te sí, tenga la, sí. la distancia entre mesa y mesa, que no tenga el hidrogel, es verdad, que el camarero no lleve la mascarilla, uh -huh. que limpie el servicio cada vez que se levanta un servicio, etcétera. O sea, el sector se adapta a todo, pero siempre, ¿eh? no solamente sí. al COVID. ¿eh? En el sector de la en el tema de la ley antitabaco se adaptó perfectamente sí. a todo. Un sector que siempre... ...se le está mirando con lupa para que se adapte a diferentes normativas... ...se recicle y demás... ...y entiendo que merece un respeto y merece una consideración... ...y que apoyemos todo el mundo en el sector de la hostelería. Y es yo observo que el comportamiento de la gente también es, también es ideal y adecuado... ...al menos por lo que yo veo cuando visito bares y, y terrazas... ...observo a la gente y yo creo que todo el mundo se comporta bien. La verdad que sí, la verdad que da gusto de ir a un bar, a un restaurante... ...a una cafetería... ...porque la verdad que se están haciendo las cosas muy bien... ...la gente también, el cliente se ha adaptado también... Mm. ...hubo sus problemas al principio que era normal ¿no? Sí, lógico, pero... ...pero ahora la gente sí, sí. tú la ves por ejemplo a la hora que te, se van a sentar en una mesa... ...y como vea eh, hasta que el camarero sí, no le cierto. indique... Sí, eh, ...se puede usted sentar sí, porque ya está sí. desinfectada... ...y es lo que ha dicho ahora mismo Fran ¿no? ...en el sentido de que desinfectamos eh, servicio, eh, mesa, silla... Pero después, lo que yo digo, el virus que ha nacido en la hostelería, ¿verdad? el virus ha nacido en la hostelería, el virus no está en los cajeros automáticos, el virus no está en, en la zona azul, el virus no está en los trenes, en los, en los, en los, eh, los, en los servicios públicos, o sea, en los taxis, eh, nosotros hemos venido ahora mismo en un taxi y se ha desinfectado el taxi cuando nos hemos bajado. No. Pero nosotros sí desinfectamos las mesas una vez que se levanta el cliente y no atendemos como no se desinfecte la, la mesa. O sea, estamos muy, la verdad, y lo tengo muy que perseguido, decir. Digo está, muy y, perseguido, digo Y lo digo muy claro, sí. estamos muy a paladear, vamos, eh, nos están dando palos a ciegas en sí. el sentido de los horarios. Y una cosa que quiero, de lo que ha dicho Fran, resaltar que pedimos también... Eh, incluso en el tema de los ERTE, los seis meses de aguantar al trabajador. En la empresa sí. eh, eso a, tendremos que recortarlo porque no podremos aguantar tampoco ahora mismo. Eh, si lo llevas al ERTE, si lo vuelves a rescatar, tienes que aguantar los seis meses al trabajador. O sea, eh, con las cajas. Pero con las cajas que hacemos. Caja que hace ahora sí, si, si, si esto vuelve a la normalidad, no vale. se aguanta seis meses. Claro. Lo aguantamos el tiempo que tengamos claro. que aguantarlo. Tenemos que ser. ...correcto y flexible en todas las cosas que se están haciendo. Hay tanto contrasentido con lo de la norma, este año en las playas, por ejemplo... ...la ducha esa que nosotros utilizamos, ¿no? Cuando vamos a la playa, cuando salimos del agua para el sal... ...pues decir, no, porque es que mucha gente toca en el grifo... ...y entonces ahí puede quedar el virus, sin embargo, salimos de la playa... ...vamos al parking a pagar el aparcamiento y ahí en esa tecla... ...en ese teclazo no se dice infecta, ¿no? Pues ahí toca a todo el mundo, ¿no? O sea, la ducha no, eh, pero el... el Parquímetro sí, donde toca a todo el mundo. Pero hay, hay normas que están en auténtico contrasentido. Incongruente total, total, total. No entiendo para Totalmente. nada. 
Ella yo digo de que claro. hoy en día irte a tomar un café o a almorzar un restaurante o tomarte una copa, tal como están haciendo la restauración, están haciendo las cosas también. Es seguro, eh, seguro, es seguro no, 100%. yo creo que está al 100%. 100% la seguridad. gente desde aquí animo al ciudadano, a, a todo el mundo que vaya a los bares porque se están haciendo las cosas muy bien, muy bien. E incluso si el establecimiento es el 75, yo, la mayoría están al 50%. Uh -huh. ¿Por qué? Porque prefieren atender, no se atienden en barra, que se puede atender en barra, pues no atienden en barra, todo el servicio en mesa, o sea que todas las cosas se están haciendo muy bien. Okay. Bueno, pues algunas cositas más, eh, Frank, que quieras comentar, que, pues... que esto va a llegar... Bueno, ¿habéis tenido ya la reunión con vuestra sociedad para explicarle lo que la señora Muriel ha dicho? No, no, la hemos mantenido hace ah, bueno, media hora. Antes bueno, de pues que se enteren por aquí o por la son... radio o por esta imagen que ya queda grabada en Facebook y en YouTube. ¿Y qué, ¿Qué le vais a comentar a vuestros afiliados? Pues la sociedad, evidentemente, pues lo de siempre. Comentarle que estamos luchando para que el sector tenga sus derechos donde tienes que tenerlos y para que el sector pueda trabajar como siempre ha venido haciéndolo habitualmente. Y que vamos a luchar hasta el último momento y no vamos a tirar para nada la toalla para que ellos estén amparados dentro de una normativa que evidentemente les beneficie. ¿La cuota autónoma sería interesante, al menos, yo qué sé, no sé si quitarla o reducirla? Bueno, reducir el autónomo, reducir el IVA, todo tipo de impuestos que tengamos, evidentemente mm. es eh, bueno, Paco, porque si no, de verdad te digo, van a, vamos a tener muchos negocios que van a tener que echar la persiana y, y no van a abrir más. Oye, con los alquileres, eso, por ejemplo, que también que se están comportando los dueños de los locales, en fin, bueno, eh, habrá de todo, supongo. Hay de, Algunos, todo, hay de todo, todo, hay de todo y te cuentan de todo. Claro, hay increíble. quien no ha respetado ni los dos meses de estado de alarma claro. y hay el que a lo mejor pues, ha ayudado. Y eso hay de todo, como en la viña del señor, hay de todo. Pero lo importante es lo que ha dicho Fran, en el sentido de que todo lo que se reduzca de gasto, es para que una persiana no tenga que bajar. Yo creo que lo importante y los que mandan los políticos tienen que defender para que no se cierre ningún comercio, ningún establecimiento, claro. ningún bar, nada. Eh, porque creo que el pequeño comercio y el, el pequeño autónomo y el empresario pequeño es el que da muchos puestos de trabajo y el que está ahí siempre. Sí, y más la hostelería sobre todo, que es que es un sector fundamental para Huelva, la hostelería. Bueno, por lo dicho, Rafa, Fran. Bueno, muchas gracias. gracias, encantado de estar aquí. Suerte, vamos a ver si dentro de Fundación Par de Meses os venís por aquí diciendo que la situación Esperemos. ha cambiado. Vamos a ver si Mucho. el virus Ojalá. desaparece no, desaparece no va a desaparecer, pero al menos a ver la vacuna o alguna, algún medicamento activo, que es lo mejor que la vacuna. ¿no? Nadie, se fía, nadie se fía de la vacuna. Bueno, pues toda la suerte del mundo. Muchas aquí gracias, casa, Paco. Rafa. Muchas gracias por darnos estos minutos a Bareca. Rafael Acevedo, que es el presidente de Baraica, la asociación que reúne a la inmensa mayoría de los hosteleros onubenses, en Huelva y la provincia, y Francisco Muñoz, que es secretario. Muchísimas gracias. Rafael. Muchas gracias. Y Abraham Carrascal, que se encargó de la asistencia técnica de este tiempo de radio y de televisión. La programación continúa ahora en Antena Huelva Radio.